start. Good morning, everybody. My name is Amba Sirvastava, studying class 7. My school name is New Ambience Academy, and my group name is Sphinx. There are five members in my group Ayush uh, Kumar Tripathi, Adesh Kumar, and Ranak Pandey, and Akshat Misra. Uh, today is my presentation and my presentation topic is lines and angles. So I would like to call Ronak to explain lines and angles. A very pleasant morning to one and all. This is Ronak Pandey of 7th Standard. I am here to explain my topic which is lines and angles. What is line? A line has no end points and it, is, it has no end point and it goes from, it goes from uh, two directions infinite. Uh, its diagram is like this. It has no end points and it goes from both the sides infinite. And now, what is line segment? Line segment has two end points and it can be uh, it can be very short and very long too. But uh, it has uh, it can it is end from one uh, from one point to another. It is uh, its diagram is like this. And now ray. Ray has one end point, it goes from one side infinite. Yeah. Now I, I am going to explain about what, uh, angle. An angle is made up of two rays uh, which is like this. When two rays, uh, when which one goes from uh, to upwards and and one goes to uh, like parallel, uh, it is known as and the uh, when where it goes from intersect, uh, where it intersects and move from move to other places is known as angle. And now I'm going to explain about verti vertically opposite angles. Vertically opposite angles are, ang are those angles which are similar to each other and it is in front of the, uh, it is the angle which is in front of each other. Like if it is known as 70 degree, so it will be also 70 degree. This is called uh, vertically opposite angles. Now I am going to uh, tell you about uh, interior alternate angles and exterior alternate angles. This line is known as transversal line, which intersects with two parallel lines. Now, the exterior alternate angles. So, the 1 and 8 will be the exterior alternate, which uh, the one which is on left side and upper and the one which is on left right side and down is known as uh, exterior alternate angles and which is out which is exterior this is not inside it is inside and this is uh, exterior and now uh, the two angle is known uh, two and seven are uh, to each other like if this is 70 degree then this will be also 70 degree because of alternate angles now interior alternate angles 3 and 6 will be the interior alternate angles because this is on left side down and this is on right side up so they will be uh, interior alternate angles and 4 and 5 will be the interior alternate angles so so this will be the 70 degree so this will be also 70 degree because of alternate angles now of corresponding angles Corres corresponding angles are those angles which are exact on the same place like 1 and 5 1 and 5 are up on left side and up so they are corresponding angles like 2 and 6 8 and 4 7 and 3 so if 70 degree is 3 so 7 will be also 70 degree because of corresponding angles and now measurement of angle
this is known as uh, degrees uh, it is 1 degree uh, 60 minutes and 60 seconds uh, it takes uh, about 360 degrees to complete the whole ang uh, complete angle it is known as uh, 360 degree the half uh, the one quarter of one quarter is equals to 90 degree and half turn is equals to 180 degree thank you now i will like to call akshat to do his presentation hello good morning all of you my name is akshat mishra i am studying class 7 and my presentation topic is types of angle types of angle there are seven types of angle first zero degree angle and second acute angle and third right angle triangle and fourth obtuse ap angle and fifth straight angle and sixth reflex angle and seventh complete angle so first of all we see uh, zero degree angle zero degree angle jo hota hai wo matlab aise hota hai तो मतलब उसमें ये नहीं सिर्फ जीरो डिग्री एंगल ही होता है मतलब उससे जा वन टू ऐसे कोई एंगल बस जीरो डिग्री एंगल ही होता है जीरो डिग्री एंगल होते हैं फिर आते हैं एक्यूट एंगल पे एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल वो होता है जो जीरो डिग्री से स्टार्ट हो और नाइन्टी से लेस हो मतलब जीरो से बड़ा हो बट नाइन्टी से छोटा हो जस्ट लाइक सिक्सटी भी हो सकता है सेवेंटी भी हो सकता है मतलब सब और भी हो सकता है बट वो सब क्या होना चाहिए 90 से लेस होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए फिर आते फॉर लाइक तो इसे हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल फिर आते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसका जो मतलब वो एक इक्वल साइज में होता है मतलब उसका इक्वल एंगल होता है वो 90 सिर्फ होता है 90 से छोटा भी ना 90 से ज़्यादा बट वो इक्वल होता है इक्वल एंगल ही होता है और जस्ट लाइक हाँ तो इसे कहते हैं 90 डिग्री एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल जो होता है वो एक सेम इक्वल वैल्यू इक्वल एंगल होता है वो ना छोटा होता है ना से ज़्यादा होता है से कम होता है तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं फिर आता है एप्ट्यूज एंगल ट्रैंगल एप्ट्यूज एंगल एप्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है मतलब जो एंगल जो 90 से अबब होता है और 180 से लेस होता है फॉर फॉर एग्जांपल 98 भी हो सकता है 108 भी हो सकता है मतलब जो एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे कहते हैं एप्ट्यूज एंगल फिर आते हैं स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल जो होता है वो एकदम राइट एंगल के बट स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 से वन एट्टी ही होता है मतलब 180 से छोटा भी नहीं हो सकता है 180 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है वो वो इक्वल 180 ही इक्वल होता है फॉर जस्ट लाइक ये होता है वन एट्टी एंगल मतलब वन एप टू स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल फिर आते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल पे रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो वन एट्टी से बड़ा हो और थ्री सिक्सटी से छोटा हो जो एंगल वन एट्टी से एब और थ्री सिक्सटी से लेस फॉर एग्जांपल 188 भी हो सकता है 226 भी हो सकता है और कई भी हो सकता है बट वन एट से छोटा और 180 से ज़्यादा उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल फिर हमारा लास्ट होता है वो है कंप्लीट एंगल
कंप्लीट एंगल जो होता है वो भी वो उसका जो आ, एंगल होता है वो थ्री थ्री सिक्सटी होता है वो थ्री सिक्सटी के इक्वल ना थ्री सिक्सटी से नीचे हो सकता है कम हो सकता है थ्री से ज़्यादा हो सकता है उसका पूरा एंगल थ्री सिक्सटी होता है उसे कहते हैं हम कंप्लीट एंगल सो थैंक यू आई वुड लाइक टू कॉल आदेश कुमार टू प्रजेंट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल थैंक यू गुड मॉर्निंग एवरी My name is Adesh Kumar. I am studying class seven. My presentation topic is complementary angle and supplementary angle. Complementary angle. When when sum of two angle make ninety degree angle. Ninety degree. Supplementary angle when sum of when sum of when sum of angle to make one eighty degree. One eighty degree. Sir, I call to Ayush Ayush Tripathi. Sir, good morning everyone. Myself Ayush Kumar Tripathi. I study in class seven. Today's my presentation topic is difference between lines, line segment, and ray. Line. A line has a no in point. A line cannot draw in on paper. A line has a no defined length. line segment a line segment has a two in points a line segment can draw in papers a line segment has a different length ray ray has only one in point ray cannot wholly draw in paper ray ray has a no defined length c this is a diagram of line वट मैंने क्या कहा था कि लाइन के तो कोई भी इन पॉइंट नहीं होता है इसीलिए यहाँ से लेके पूरा वो ये पूरा लाइन है और लाइन सेगमेंट में दो इन पॉइंट होते हैं तो यानी हम लोग यहाँ से लेके कर यहाँ तक पूरा ये दो इन पॉइंट है और रे में एक ही इन पॉइंट होता है और वो पूरा कहीं पे भी जाके हो सकता है थैंक यू एवरी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट थैंक यू share also thank you so please like like subscribe and share comment and bell icon also